。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉家偏偏。今天咱们接着聊《九号密室》第六季的第五集。这集最后的反转其实并不难猜，大家坐稳扶好，看看能不能猜到结局。主角小白是一名护工，他给一位名叫老王的老人担任护工已有五年之久。这天下午，小白接到另一位护工光光的电话，叫他立刻赶往老王家里。小白急匆匆的赶到老王家楼下，电力操作员西叔将小白带到了九层。老王脾气古怪，没几个人能与他长时间相处，在所有护工里面，只有小白最合老王的心意。所以，小白一接到光光的电话，就毫不犹豫的割掉了朋友的音乐独奏会，前来照顾老王。光光表示，老王今天情绪一直不太好，总嚷嚷着要去神父那里忏悔，还急不可耐的想要见到小白，觉得只有小白才能帮到他。小白很是诧异，今天不是老王的生日吗？怎么搞得跟他要死到临头了一样？老王看见小白来了，忍不住埋怨他来得太晚，居然把自己交给头上没毛的人来照顾。他们办事不牢，根本比不上小白。虽然小白，他也只能打个三十分。小白当然明白老王的嘴硬心软，他知道要对付老王，不能和他正面刚，只能顺毛驴。所以小白和老王开起了玩笑，希望转移老王的注意力。芬太妮的只能效果很强，但有强烈的副作用。会让人上瘾，出了时要严格把控剂量。所以小白一口回绝了老王，只给他注射了普通的止疼药。但普通的药药性不强，老王还是嚷嚷着全身疼。小白故技重施，又和老王聊起了别的话题。老王年轻时是一名金牌律师，他的连胜记录一直保持了四十五年，显然就是律政界的天之骄子。小白看着满墙的获奖记录，由衷的发出了赞叹。老王却摇了摇头，那已经是很多年前的事了。如今的他早已风光不再。只是一个风烛残年的老人，现在再让他上法庭，肯定比不过那些意气风发的年轻人。小白却认为，辩护这事儿不就像骑自行车一样，学会了就不会再忘。他怂恿老王展示一下辩护水平，并用半片芬特尼的奖励诱惑老王。老王简直求之不得，立刻就答应了。小白虚构了一起案件，讲给老王听。上个月，张三去了一趟前妻的住处，前妻当时正在为他和张三的女儿举办生日 party， 张三想让前妻交出女儿的抚养权。就拿出猎枪，在现场的二十五个目击者眼皮子底下，把前妻绑了起来。接下来，张三开着把前妻带去了一个偏远的小屋，把她关在了那里。但前妻死活不同意交出女儿的抚养权，于是张三一枪打爆了她的头。这种在众目睽睽之下的作案，老王该如何为张三辩护呢？老王微微一笑，这都是小 case。张三摆弄猎枪，本来是为了去打猎 ，party 上一只气球突然爆了，张三误以为是有人开枪，他担心前妻的安全，就立刻开车把她带到了郊区的安全屋。为防止前妻不小心伤到自己，张三才不得已用绳子绑住了他。反而最后开枪爆头的时候又没有目击证人，所以张三并没有犯罪。这一番辩护把小白都给听愣了。老王简直就是辩护奇才啊！怪不得能保持那么长时间的连胜记录。老王也笑得上气不接下气，结果突然一口气就真的接不上了。小白赶紧给他装上呼吸机。老王慢慢平复下来，对小白表示了感谢，说今晚还有事要拜托小白，他一定不能提前离开。接着老王又让小白找出自己的记事本。想要重温一下自己经手过的旧案子，但他连档案柜的钥匙放在哪都记不得了。翻找着老王档案柜的钥匙，小白想起了一些童年往事。上学的时候，他有一个同学铁柱，吃橘子时被卡住了喉咙。铁柱当时脸色发青的模样，小白直到现在都记得。由于铁柱是个校霸，所以没有人想帮助铁柱。大家都是一边吃着薯片，一边围观铁柱的惨状。小白看没人肯帮铁柱，就上前拍拍铁柱的背。把手指伸进铁柱的嘴里，想要把橘子抠出来。其实小白当时根本就不知道这样救人能不能行，但除了这些，他也不知道自己还能做些什么。救人没有成功，小白眼睁睁地看着铁柱死在自己面前，直到现在他都还记得铁柱嘴里那股橘子的味道。也许就是因为这件事，小白后来做起了护工的工作，努力地挽救其他的铁柱们。说到这里，小白也找到了老王档案柜的钥匙，可老王却突然说自己后悔了。他不想让小白打开柜子，说里面有非常可怕的东西，是自己以前犯下的一个错误。小白这孩子打小就倔，你不让我开，我就偏要开。也不知道是不是小白的玩笑开过了，老王突然抽搐起来。小白意识到不能再刺激老王了，立刻给他注射了安眠药。老王睡着以后，小白翻看起了老王经手过的案件记录，不知不觉的睡了过去。当他再次醒来时，客厅里却传来了异响。小白过去一看，地上赫然出现一个橘子。椅子上也不知道啥时候坐了个人，正在剧烈的咳嗽。小白紧张的走了过去，那人突然拽住小白的衣服，张嘴就要往小白嘴里吐橘子汁。好家伙，你当这是在拍招魂啊！小白醒了，原来只是在做梦。老王也早就醒了，他正在浏览小白翻出来的案件记录，手头的这起案件正是让他一报打响名声的案件。当时。案件被告人因为勒死情人而被起诉，所有人都知道他是有罪的，但老王又是给被告人伪造了一个不在场证明，成功的说服了陪审团，最终成功让被告人被判无罪。想起这件事，老王有些唏嘘，自己竟然让一个有罪之人逃脱了法律的制裁，他现在想起来都会良心不安。小白安慰老王：“你估计没看过《冰雪奇缘》吧？往事来得够就好，不管你做了多么不可原谅
。老王似乎被打动了，他问小白：“那你会原谅我吗？”小白点了点头：“那是当然。”老王感叹：“小白人也太善良了，简直就是个天使。”接着，老王话锋一转：“快到零点了吧？他应该快来了。”小白有点纳闷：“谁要来了？”老王取出一份合同，表示这是自己六十年前签的，今晚他就要死到临头了。小白听不懂老王在说什么，还以为他疼糊涂了，准备去给他拿止疼药。话还没说完，房子里的灯突然熄灭了，老王紧张坏了，不停的祈求上帝宽恕自己，还让小白不要离开自己身边。等到小白一脸懵，不就跳个闸，至于吗？他安抚了一下老王，走到客厅去检查电路，才发现这好像不是跳闸，无论怎么按，灯也没有重新亮起来。小白只好摸黑点上了蜡烛。就在这时，零点的钟声敲响了。电梯门缓缓开启，一阵斜风吹来，小白手中的蜡烛瞬间熄灭。电梯操作员悉数走了出来，原来整个小镇都停电了。可是既然停电了，电梯又是怎么运行的呢？小白吓坏了，貌不惊人的悉数居然是个魔鬼。这位魔鬼绕过了小白，直直的盯着老王，表示自己是来收债的。原来六十年前老王签订的合约就是和魔鬼签的，所以他才能一夜成名，从此一直保持连胜。老王哀求魔鬼，自己还不想死，能不能重新签订合约？魔鬼一声冷笑，小白也急了。老王可是个好人啊，虽然他脾气不太好，但他一直忍受着疾病的折磨，已经很痛苦了。魔鬼嗤之以鼻，老王让许多坏人逃脱了法律的制裁，就这你还要给他洗白？你这戏儿学的厉害、啊！老王摆了摆手，我可是这个国家最好的辩护律师，让我自己来。小白蒙圈了，老王你这样可不够义气啊！老王却理直气壮地说：“我让你发现了我的秘密，你也说会原谅我，这不是正好吗？”而且你那么善良，吃起来肯定更好吃。就算你想提出反对也没有用，反对权是美国法庭用的，但咱们这儿可是英国。小白着急了，其实我也不是啥好人，怎么你们就没看出来呢？但这会儿没人听他的。魔鬼接受了老王的提议，将老王与他签订的合约转达给了小白。老王当场割破了自己的手指，用血签了字。如此一来，合约就生效了。魔鬼会把小白带走，老王则会恢复健康，不用再忍受病痛的折磨。看着年轻力壮的小白，魔鬼很是高兴。你吃起来肯定比老头子好吃。他把小白拉进了电梯里。老王吓尿了，我也惊呆了。这怎么一转头就换人了呢？原来刚才魔鬼看漏了一件事。从那以后，铁柱就经常出现在小白的噩梦里。所以小白后来走上护工的道路，其实是为了赎罪。既然小白不是啥好人，那么魔鬼就没必要带走他了。最终，魔鬼还是带走了苦苦哀求他的老王。和魔鬼签订合约，以秋虫花覆盖的故事并不少见。你第一反应想到了哪部，可以在弹幕里打出来。各大的诗句，浮士德就是这类故事的鼻祖。而这集老王在剧中的名字韦伯斯特，就来源一部和魔鬼签订合约的小说《黑夜煞星》。再仔细看看老王家里的墙，画的不就是地狱里的景象吗？小白的名字沃尔班，则来源于真实历史中的一位神父。传说沃尔班曾与魔鬼签订了合约，合约以拉丁文“道者”写就而成。小白刚入场时，护工光光提到老王嚷着要见神父，神父小白果然就来拯救他了。只是老王没想到，这位神父在上学的时候就把灵魂出卖给了魔鬼。另外，本集还玩了不少律政梗。小白化身法外狂徒张三这段就不说了。在现实中的法庭上，律师往往需要想方设法让被告被判无罪。但在本集里，小白和老王居然争着抢着证明自己是坏人，也是没谁了。总体来说，这一集最出彩的还是哥特式的恐怖氛围，故事内核则是老生常谈。接着看命运形式的小伙伴，应该有不少人猜到了最后的结局，毕竟一共就这么两三个角色，也犯不出太多的花了。最后依然是找兔子环节，这集的兔子让我找了半天，只能说在藏兔子这件事上，九号密室就是永远的神，只要你想不到，没有他藏不了。九号密室第六季的大结局即将播出，希望最后一集能来个精彩收官。最后我就少聊点吧，本期视频点赞过五万，咱们下周不见不散，拜了个拜。